Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, in our previous video lecture based upon the structure of atom, we started discussing those concepts which ultimately laid the foundation for the development of the Bohr's atomic model. And two such concepts were the dual nature of radiation and the atomic spectra. And in the context of the dual nature of radiation, I told you that light has always been a mystery in the scientific world. On one hand, we see that there are certain aspects related to light which can only be explained by assuming it to be a wave. And at the same time, on the other hand, we also see that there are certain aspects related to light that can only be explained by assuming it to be a particle. So light ke kuch aspects usse wave consider karke aur kuch aspects usse particle consider karke explain kare jate hain and that's why light has been a center of confusion for many intellectual minds. However, with respect to the wave nature of light, we also studied a very important theory developed by James Clark Maxwell in 1865, the theory of electromagnetic radiation. And according to this theory, Maxwell said that light is a form of energy which propagate through space in the form of a wave which has perpendicular electric and magnetic fields associated with them. Maxwell's electromagnetic theory mein Maxwell ne hume ye bataya ki light ek aisi form of energy hai jo space mein ek wave ki form mein propagate karti hai and when that wave propagate in a certain direction then it has perpendicular electric and magnetic fields associated with them. Although this theory was correct but there was an important limitation to this theory. The most important limitation of the Maxwell's electromagnetic theory was that it believed in the continuous radiation of energy. That is, the radiant energy is continuously released or continuously radiated from infinitely small to infinitely very large. And it was this idea of continuous radiation of energy which actually failed to explain two very important concepts. The concepts like the black body radiation and the photoelectric effect. And in today's video lecture, we are going to discuss these two concepts which the classical wave theory was unable to explain. So, we will first discuss the black body radiation students. But even before we start the concept of this black body radiation, you should know ki how the light interacts when it falls over any matter. When you see matter, ke upar light fall karti hai, light radiation fall karti hai, to us matter ka light ke saath kya interaction hota hai, or light jab metal ke upar ya kisi bhi metal ke upar fall karti hai, to kis type ke actions exhibit ho sakti. So students, as you can see in this image over the board, ki jab bhi kisi object ke upar ek light radiation fall karti hai, to there can be three actions that can be observed. Ya to ye ho sakta hai ki kisi object ke upar jab light radiation fall karti hai, to some part of radiation may be absorbed by that body. Ho sakta hai ki jo radiation se object ke upar incident ho rahi hai, un radiation se se certain wavelength ye body absorb kar le. The second possibility is that ki some part of the radiation may even be reflected by that body. ये भी हो सकता है कि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशन को इसने अब्सॉर्ब कर दिया और कुछ को इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कि सम पार्ट ऑफ रेडिएशंस मे इवन पास थ्रू दिस बॉडी एंड मे बी ट्रांसमिटेड आउट तो ये याद रखिएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो तीन टाइप के बिहेवियर एग्जिबिट कर सकता है वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली उन रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर सकता है कुछ वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर सकता है और कुछ वेवलेंथ को ट्रांसमिट भी कर सकता है अब वो क्या अब्सॉर्ब करेगा क्या रिफ्लेक्ट करेगा और क्या ट्रांसमिट करेगा इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर एज वेल एज द मटेरियल ऑफ दैट बॉडी स्टूडेंट्स इन टुडेस वीडियो सेशन वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट ट्रांसमिशन इन फैक्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वी जस्ट नीड टू फोकस आवर माइंड ओवर रिफ्लेक्शन एंड अब्सॉर्प्शन सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन Let us understand कि why we observe certain colors around us. हमारे आसपास इतने सारे objects होते हैं, हर चीज का एक specific color होता है, तो why we have this ability to identify the colors? हमें वो colors क्यों नजर आते हैं? For example, students, मेरे हाथ में ये marker है, इस marker का ये cap आपको red color का नजर आता है, तो why we are observing it as red in color? Why not it is appearing to be of some other color? तो ये red ही क्यों नजर आ रहा है? किसी और color का नजर क्यों नहीं आ रहा? या ultimately ये नजर आ ही क्यों रहा है? So the main explanation is that कि जब इस object के ऊपर इस cap के ऊपर white light incident हो रही है, तो उस incident white light में से इसने V, I, B, G, Y, O यानी कि violet, indigo, blue, green, yellow और orange fragments को absorb कर लिया 
लेकिन रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया आपको पता है स्टूडेंट्स व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवन कंपोनेंट्स वी आई बी जी वाई ओ आर और इसने वी आई बी जी वाई ओ सबको एब्सॉर्ब करा लेकिन आर को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो रिफ्लेक्टेड आर ही हमारी आइस तक आया जिसकी वजह से हमें ये रेड नजर आया तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक कलर हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उस स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा मैन वी आर सेइंग कि दिस ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग द रेड कलर तो ये जरूरी नहीं है कि ये 100% ऑफ रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो इट इज प्रोबेबली पॉसिबल कि अपने ऊपर पड़ने वाली रेड वेव के हो सकता है ट्वेंटी फ्रेगमेंट को इसने एब्सॉर्ब कर लिया हो और 80% परसेंट रेड कॉम्पोनेंट को ही रिफ्लेक्ट कराओ और अगर 80% परसेंट रेड कॉम्पोनेंट को रिफ्लेक्ट करेगा तो उतनी ही इंटेंसिटी का हमें रेड कलर नजर आएगा एंड दैट्स वाई एवरी कलर हैज मेनी शेड्स रेड में भी हमें कोई डल रेड नजर आता है कोई ब्राइट रेड नजर आता है और कोई इवन ब्राइटर रेड नजर आता है दिस इज ड्यू टू द फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ दैट इज बिंग रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट अगर आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स की ये पेन टेन परसेंट ऑफ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता तो हमें ये बहुत लाइट रेड नजर आता लेकिन अगर ये 50% ऑफ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें थोड़ा ब्राइटर रेड नजर आएगा और अगर ये 100% ऑफ रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देगा तो हमें बहुत डीप रेड नजर आएगा तो द कंसेप्ट ऑफ कलर इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेवलेंथ बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट यू शुड नो दैट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलोइंग ओवर दैम एंड दे रिफ्लेक्ट नथिंग कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली 100% ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करते ऐसा ऑब्जेक्ट्स अपियर टू बी ब्लैक इन कलर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक नजर आ रहा है तो वो ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और बदले में कुछ रेडिएट नहीं कर रहा और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा जो रेडिएशन उस पर पड़ रही है वो हैंड टू हैंड उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें व्हाइट नजर आएगा ये व्हाइट बोर्ड आपको व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज ये अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन के किसी कंपोनेंट को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा रेदर ये हर कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सो आई होप आपको ये कलर अपियरेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया अब नाउ लेट्स फोकस आवर माइंड ऑफ द ब्लैक ऑब्जेक्ट अगेन मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक इसलिए नजर आता है क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और कुछ रेडिएट नहीं करता अब ना तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर एक ब्लैक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है और बदले में कुछ रेडिएट नहीं करता तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब है सो स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यू फर्स्ट नीड टू नो अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी कि वॉट इज अ ब्लैक बॉडी हाउ केन वी डिफाइन अ ब्लैक बॉडी तो ये याद रखिएगा ब्लैक बॉडी इज द वन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज द वन विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ओवर इट एट एनी टेम्परेचर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करती अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर एक ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर रही है और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो वो एब्सॉर्ब रेडिएशन उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जा रही होगी और अगर हम चाहते हैं कि वो एब्सॉर्ब एनर्जी वापस बाहर निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा तो ये याद रखिएगा देर वॉज अटिस्ट नेम के जिसने एक लॉ प्रोड्यूस करी द किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन जिसमें किरचॉफ ने हमें बताया कि गुड एब्सॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड एमिटर्स अगर एक ब्लैक बॉडी गुड एब्सॉर्बर है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ गुड एमिटर बट इफ इट इज अ गुड एमिटर देन वाई नॉट इट इज रिलीजिंग द रेडिएशन एंड इफ इट इज रिलीजिंग द रेडिएशन देन वाई नॉट वी आर एबल टू ऑब्जर्व दैट एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स अब ब्लैक बॉडी मे नॉट बी एसेंशियली ब्लैक एंड कलर ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी हम नाम इसलिए दे रहे हैं कि उसका कलर ऊपर से देखने में ब्लैक होगा द ब्लैक जस्ट इंप्लाइज दैट इट हैज द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन एंड इट रिफ्लेक्ट नथिंग एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन को सिर्फ एब्सॉर्ब करती है और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करती हम उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं बट द क्वेश्चन इज दिस कि अगर एक ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो सारी रेडिएशन उसके अंदर स्टोर हो जाती होंगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और अगर हम चाहते हैं कि वो सारी स्टोर रेडिएशन वापस बाहर निकले तो बाहर कैसे निकलेंगी तो इन ऑर्डर टू रियमिट दो एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी वी नीड टू हीट दैट ब्लैक बॉडी ये याद रखिए स्टूडेंट
तो एमिट कब करे आप इमेजिन करो कि अगर हम उस आयरन की रॉड को गर्म करना स्टार्ट करें इट हैज बीन एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि जब हम किसी भी आयरन की या कॉपर की या किसी मेटालिक रॉड को गर्म करते हैं एंड वी ग्रेजुअली कीप ऑन रेजिंग इट्स टेम्परेचर तो आप देखेंगे एक स्टेज पे बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो आयरन की रॉड पहले तो रेड कलर की हो जाएगी इट विल बिकम डल रेड आप थोड़ा और हीट करेंगे तो वो थोड़ी और ब्राइट रेड हो जाएगी फिर आप और हीट करेंगे तो इट विल बिकम ऑरेंज और हीट करने पे फिर येलो हो जाती है और जब बहुत ज्यादा हीट करते हैं वी टेक इट टू वेरी हाई टेम्परेचर तो अल्टीमेटली एट लास्ट इट बिकम्स ब्लू तो ये देखा गया कि ये आयरन का ऑब्जेक्ट भी एक ऐसी बॉडी थी जिसने अपने अंदर कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रखी थी और दैट्स वाई जब हमने उस बॉडी को हीट करा तो उसने अपने अंदर से वो सारी रेडिएशन अलग अलग टेम्परेचर पर रिलीज करी इसी तरह से एक ब्लैक बॉडी होती है स्टूडेंट्स एक ब्लैक बॉडी अपने अंदर से सारी रेडिएशन को रिलीज कर सकती है अगर उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाए तो ये याद रखिए जब हम किसी भी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं एंड वी टेक दैट ब्लैक बॉडी टू अयर टेम्परेचर लेवल तो एट दैट हायर टेम्परेचर दैट ब्लैक बॉडी स्टार्ट एमिटिंग ऑल द एब्सॉर्ब रेडिएशन फॉर्म इट और एक ब्लैक बॉडी अपने अंदर से कौन सी रेडिएशन कौन से बिबलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगी इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर तक आपने उस ब्लैक बॉडी को हीट करा सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा व्हेन वी हीट अ ब्लैक बॉडी एंड वी टेक दैट ब्लैक बॉडी टू डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स तो अलग अलग टेम्परेचर लेवल्स पे वो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से अलग अलग रेडिएशन एमिट करती है और किसी भी ब्लैक बॉडी को हीट करके उसके अंदर से निकालने वाली रेडिएशन को जब हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करा तो हमें इस टाइप का एक ग्राफिकल पैटर्न मिला सो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ स्टूडेंट्स इस ग्राफ में हमने एक ब्लैक बॉडी को हीट करने पे उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं उन निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी को प्लॉट करें याद रखिए स्टूडेंट्स एक ब्लैक बॉडी जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ एक परफेक्ट एमिटर भी होती है जब हम उसे हीट करते हैं तो उसके अंदर से सारी रेडिएशन निकलती है इनफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या किसी भी बॉडी को अगर आप हीट करते हैं तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है लेकिन क्योंकि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है उसने सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रखा था तो उसे हीट करने से उसके अंदर से सारी रेडिएशन निकलेंगी इनफेक्ट यू कैन से कि ब्लैक बॉडी अपने अंदर से हीट करने पे लेमडा जीरो से लेमडा इन्फिनिटी तक की सारी रेडिएशन रिलीज करती है लेकिन किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी रिलीज होगी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सो एस यू कैन सी इन दिस ग्राफ जब हमने किसी भी ब्लैक बॉडी को रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे हीट करा फॉर एग्जाम्पल एट टू थाउजेंड कैलविन टू थाउजेंड कैलविन इज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एज कम टू दब टेम्परेचर तो जब हमने किसी भी ब्लैक बॉडी को टू थाउजेंड कैलविन पे हीट करा तो उसने हायर वेवलेंस कम इंटेंसिटी में रिलीज करी और जैसे जैसे वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंस तो वेवलेंस की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और वेवलेंस की इंटेंसिटी बढ़ते 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 एक स्टेज पे एक मैक्सिमम पीक अटेन कर लेती है ये पीक करॉस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो हाईएस्ट इंटेंसिटी पर रिलीज हो रही है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पीक देंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड लेमडा मैक्स लेमडा मैक्स का मतलब है स्टूडेंट वो वेवलेंथ जो हाईएस्ट इंटेंसिटी पे रिलीज होती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सो so, आपने देखा कि सारी वेवलेंथ रिलीज होती है ब्लैक बॉडी को हीट करने पे लेमडा इन्फिनिटी से लेकर लेमडा जीरो तक की सारी वेवलेंथ रिलीज होती है लेकिन कुछ वेवलेंथ कम इंटेंसिटी पे रिलीज होती है और कुछ वेवलेंथ हायर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है और कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी जरूर होती है जो हाइएस्ट इंटेंसिटी पर रिलीज होती है और उस हाइएस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ को ही लेमडा मैक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है फर्दर यू कैन ऑल्सो सी इन दिस ग्राफ की जब हम उसी ब्लैक बॉडी को और हायर टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो और हायर टेम्परेचर पर ले जाने पर इस ग्राफ के अंदर आपको दो टाइप के चेंजेस नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स पहला चेंज तो ये नजर आ रहा है कि जब हमने ब्लैक बॉडी को और हायर टेम्परेचर पर हीट करा तो हर वेवलेंथ अब एक ग्रेटर इंटेंसिटी पर रिलीज हो रही है एंड पीक इन द ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी वो पीक भी और हायर हाइट अटेन करती जा रही है यानी कि हमें और हाई इंटेंसिटी की वेवलेंस रिलीज होती हुई नजर आ रही है बट एट द सेम टाइम द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हायर इंटेंसिटी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2000 कैलविन पे जो हायर इंटेंसिटी की वेवलेंथ रिलीज हुई थी यानी कि लेमडा मैक्स वो हायर वेवलेंथ पे लाइव कर रही थी लेकिन एट 3000 थाउजेंड कैलविन आप देख सकते हैं रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो पी के अंदर ग्राफ तो बढ़ती ही जा रही है यानी कि और हायर इंटेंसिटी की रेडिएशन रिलीज हो रही है लेकिन वो हाय
तो अगेन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स इस ग्राफिकल पैटर्न से हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि जब भी हम एक ब्लैक बॉडी को हायर टेम्परेचर पे हीट करके ले जाते हैं तो एक हायर टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन रिलीज होती हैं लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेवलेंथ लोअर रेंज में शिफ्ट होती चली जाती है एंड मोर ओवर यू कैन सी इन दिस ग्राफ स्टूडेंट्स की वंस द ग्राफ अटेन्स द पी यानी कि एक बार जब हाइएस्ट इंटेंसिटी की वेवलेंथ रिलीज हो चुकी होती है उसके बाद एक बार इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होने लग जाती है तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा और हायर इंटेंसिटी की वेवलेंथ रिलीज होने लगी बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही थी वैसे जैसे वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी अब नाउ स्टूडेंट दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ वॉज इन कॉन्ट्रोडिक्शन टू द क्लासिकल वेव थ्योरी क्लासिकल वेव थ्योरी वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस ग्राफिकल पैटर्न बिकॉज स्टूडेंट आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उस ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती जा रही है यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है और एनर्जी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम हाइट पे अटेन हो गई और उसके बाद वापस एक डिप इन एनर्जी नजर आने लगा बट एज पर द क्लासिकल वेव थ्योरी विच बिलीव इन द कॉन्टिन्यूस रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि जैसे जैसे कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए थी और बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे पहुंच जानी चाहिए थी बिकॉज क्लासिकल वेव थ्योरी बिलीव इन द कॉन्टिन्यूस रेडिएशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स so याद रखिएगा ब्लैक बॉडी को हीट करने पे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये शो करती हैं कि रिलीज वेवलेंथ एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक पहुंचती हैं और उस हाईएस्ट इंटेंसिटी के बाद उनकी इंटेंसिटी वापस डिक्रीज होने लगती है जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होने लगती है लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी एज्यूम करती है कि रेडिएशन की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती ही चले जानी चाहिए थी सो एज पर दियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन के बन रहा था क्लासिकल वेव थ्योरी ये ग्राफ ऐसे ऊपर चले जाना चाहिए था लेकिन एज पर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये ग्राफ यहां से नीचे चले जाता है एंड दिस इज वॉट वी कॉल द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी स्टूडेंट्स अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी का मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लासिकल वेव थ्योरी का थ्योरेटिकल पैटर्न और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल पैटर्न इंफ्रारेड और विजिबल रीजन तक तो मैच करते हैं लेकिन जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रीजन में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी का थ्योरेटिकल पैटर्न और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल पैटर्न एक दूसरे से डिफर करने लग जाते हैं सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ऑब्जर्वेशन ये एग्जिबिट करती हैं कि एनर्जी पहले इंक्रीज होती जा रही थी एंड आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम इट अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी बिलीव इन द कॉन्टिन्यूस रेडिएशन ऑफ एनर्जी और वो बिलीव करती थी कि ये ग्राफ ऊपर चले ही जाता चला जाना चाहिए था इसे एक मैक्सिमम पीक अटेन करने के बाद वापस एक डिप एग्जिबिट नहीं करना चाहिए था सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ द क्लासिकल वेव थ्योरी की क्लासिकल वेव थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ In fact, the classical wave theory was unable to explain this ultraviolet catastrophe. So, classical wave theory का एक तो ये failure था कि this was unable to satisfy the black body radiation. And the second thing that was uh, remained unexplained by the classical wave theory was the photoelectric effect. So, let's discuss the photoelectric effect now. Students, it has been observed that whenever a light of suitable frequency strikes over a metal surface, then some of its electrons are ejected out from that surface. यानी कि जब भी हम किसी मेटल सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उस इंसिडेंट लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस मेटल सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और सरफेस को छोड़ के इजेक्ट आउट हो जाते हैं सो दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस वेन एवर अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ओवर दैट सर्फेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सिंपली डिफाइंड एज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सर्फेस Whenever a light of suitable frequency strikes over that surface, students, आप imagine कीजिए कि this is a metallic surface, और इस metallic surface पे हमने एक suitable frequency की light incident करी. अब you know कि light is a form of energy, and this metal is a matter made up of atoms, और atoms के अंदर electrons भी होंगे. So imagine कीजिए कि इस metal के किसी atom में भी एक electron present है यहाँ पे, और जब इस electron के ऊपर energy पड़ती है. तो इस इंसिडेंट एनर्जी में से कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पुल से फ्री हो जाता है और जब अपने न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पुल से फ्री हो जाएगा तो इट वुड बी नॉक आउट फ्रॉम दैट सरफेस और ये सरफेस से रिलीज होकर बाहर चल जाएगा तो ये याद रखिए जब भी किसी मेटल सर्फेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो उस लाइट में से एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स अपनी न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक कर देते हैं एंड जब इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक कर देंगे
Of students, when we performed certain experimental studies over this photoelectric effect, then we ultimately came out with three important observations. Three very important observations. We got photoelectric effect. Ki ko mili. The first observation was that ki for every metal, certain minimum frequency of light is required for the ejection of electron. It's not that if you put any metal in any light, it will get out of electron. Every metal needs a particular frequency, a minimum frequency of light, then it will eject an electron from it. If we radiate the minimum frequency of light from the minimum frequency of light, then we will radiate the light from that metal from the minimum frequency of light, then it will not get out of electron from that metal. So first postulate can be simply defined as, that for every metal, certain minimum frequency of light, this minimum frequency is known as the threshold frequency represented by nu naught. This frequency is called nu and nu is not represent by nu. And this nu naught is called the threshold frequency. So first postulate we can say about photoelectric effect that for every metal there is certain minimum frequency of light which is needed to eject an electron and light of frequency less than this nu naught will not be able to eject electron no matter for how long it has been irradiated over that surface. So this is the first postulate. Now second observation we can see that on the metal surface the electrons eject out of the electron take some kinetic energy with the electron. So that kinetic energy with electrons is associated with the kinetic energy in which it depends on. So it was observed that the kinetic energy of these ejected electrons depends upon the frequency of the incident radiation. So second postulate says that the kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiation and is independent of the intensity of the incident radiation. That means that the more frequency of light we will put, the more frequency of light kinetic energy will take the electron with us and eject out. Remember students, the more frequency of light will not get more electron. The more frequency of light will not get more electron. The more frequency of light will not get more electron. The more frequency of light will not get more kinetic energy will be released. And the third observation of the photoelectric effect is that the number of photoelectrons ejected from the surface does not depend upon the frequency of the incident radiation rather they depend upon the intensity of the incident radiation. ये याद रखिएगा किसी भी सरफेस पे से कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पर यूनिट टाइम ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब होता है द रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस तो ये याद रखिएगा जितनी ज्यादा रेडिएशन इस सर्फेस पे इंसिडेंट होंगी पर यूनिट टाइम उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से नॉकआउट होते जाएंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये किसी भी हालत में इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा रेदर इट विल जस्ट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन सो दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा द एक्सप्लेनेशन टू दिस ऑब्जर्वेशन वॉज गिवन बाय प्लान So, याद रखिएगा दिस वॉज अनदर फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी क्लासिकल वेव थ्योरी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रही क्लासिकल वेव थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई कि जब इस मेटल सर्फेस में से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्यों नहीं करते इंटेंसिटी पे डिपेंड क्यों करते हैं एनी वेज लेटर ऑन देर वॉज अ साइंटिस्ट नेम प्लान जिसने हमें दी प्लांट्स क्वांटम थ्योरी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट्स क्वांटम थ्योरी Black body radiation and photoelectric effect, just a phenomenon, to justify it. So, in order to have a detailed explanation of this photoelectric effect, we need to study the Planck's quantum theory. But that Planck's quantum theory would be covered in our next video session. For now, we will wrap up today's session here only. Thank you, and have a nice day.